हाय एवरीवन हाउ आई यू आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन सो लेट मी नो द कमेंट्स कि यार आज आपने क्या प्रोडक्टिव किया क्या क्या पढ़ा और क्या पढ़ने वाले वो सब प्लान बताओ ओके okay? सो so, आज हम बात करने वाले हैं जेई मेन के बारे में जो भी होने वाला है कि उसमें पोस्टपोनिंग हो रही है या नहीं हो रही उसके बारे में थोड़ा बहुत जो मेरा ओपिनियन है और मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में भी बता दूंगा तो वैसे मैं इस टॉपिक पर ऑरिजिनल वीडियो नहीं बनाने वाला था मैं बनाना भी नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे कई सारे सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं कि यार इस बारे में भैया अपना व्यू भी बता कि सबने रख दिया है तो मैं सोचा चलो रख देते हैं और मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मैं डे वन से ये बात क्लियर कर रखी है जब लॉकडाउन वन आया था तभी से मैंने यही थॉट्स रखे थे अपने और मैं आज भी वही बोलूंगा जो मैंने उस समय बोला था वो बात तो मैंने सोचा कि मैं इसमें स्ट्रैटेजी भी बता देता हूँ दोनों चीजें एक ही में कंबाइन हो जाएगी आपका टाइम डबल वेस्ट नहीं होगा so, मैंने इस कल्पित वीर वाला करेंट स्टडी कंप्यूटर साइंस एट आई बॉम्बे एंड अवस्ट ऑल इंडिया रैंक वन इन जे मी ट्वेंटी सेवेंटी सो आपने से कोई बच्चा का जे प्रिपेशन कर रहा हो या कॉलेज में जाने वाला हो या उस तरह की चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ तो आप कंसिडर सब्सक्राइब द चैनल तो चलो बात करते हैं सबसे पहले जे पोस्टपोन होगा या नहीं होगा तो भाई देखो सिंपल सी बात है मैंने डे वन पे एक बात बोली थी कि जे ही पोस्टपोन होना नहीं होना वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है है ना अगर अपन बात करें फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं समझता हूँ आप सभी बच्चे काफ़ी डरे हुए हो अभी अपनी हेल्थ को लेके हम सभी डरे हुए हैं हम सभी काफ़ी कॉशियस रहना चाहते हैं अभी कि यार हम कोरोना वायरस सी वर्ड जो है उससे हम बचे हुए रहें ओके जो गई मेरी वीडियो अब एनी anyway, है ना तो जो सी वर्ड है उससे हम बचे हुए रहें तो ये हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यार हमें वो चीज़ नहीं हो जाए और हम अपनी फैमिली और खुद की प्रोटेक्शन कर पाए हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ओके तो पहला पॉइंट ये बिल्कुल समझता हूँ मैं और सभी बच्चे उसके बारे में वरीड होने भी चाहिए और सही बात भी है बीमार हो गए और आई बन गए तो क्या मतलब है यार टॉप कर लिया यार वन आ गए लेकिन बीमार हो हेल्थ नहीं है क्या मतलब है इसी रंग का तो अपनी पहली प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए लेकिन अब पोस्टपोन होगा या नहीं होगा वो यार अपने हाथ में एग्जैक्टली नहीं है हम अपनी वॉइस रख सकते हैं जो हम रख भी रहे हैं विच इज़ गुड ओके लेकिन एग्जाम फाइनली क्या होता है वो हमारे हाथों में नहीं है यार है ना वो अथॉरिटीज के हाथों में और अथॉरिटीज के को बहुत सारी चीजें देखनी होती है जो आपको दिखती भी नहीं है है ना गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन होती है जिसमें कई सारी चीजों को देखा जाता है यार उसमें डिसीजन जो है वो केवल इस बेसिस पे नहीं लिए जाते हैं कि यार एक स्टूडेंट कम्युनिटी क्या बोल रही है ऑफकोर्स ऐसे फर्क पड़ता है और आप कर भी रहे अच्छी बात है बट इन दी एंड वो काफी चीजों पर डिपेंड करता है एंड देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है हो सकता है आई एम नॉट सेंग होना चाहिए होना तो नहीं चाहिए देखो मेरे मुझे तो यही लगता है कि यही बोस्पोन होना चाहिए क्योंकि यार बच्चों की हेल्थ आई थिंक अफेक्ट होगी क्योंकि तो मेरा वही रहेगा जो मैं डे वन से बोल रहा था मेरा वही स्टैंड रहेगा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते लेकिन हम क्या कह सकते हैं वो समझो हम लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि हमारी पढ़ाई अपन टॉप नॉच रखें है ना अब मुझे समझ में आते हैं यार आप में से बहुत लोग या तो तैयारी ऑलरेडी हो गई होगी या बहुत सारे बच्चे उब गए होंगे पढ़ाई की क्या पढ़ाई पढ़ाई क्या बोलता रहता है पढ़ाई के बारे में रोज रोज यार हटाओ यार क्या पागल आदमी है तो भाई मेरी बात एक समझो कि आपको अभी बोर्डम लग रहा है इस चीज को देख के कि यार क्या है यार तीन महीने से एग्जाम पढ़ रहे लेकिन जब आप दस साल बाद या पांच साल बाद जब आप कॉलेज में हो ना तब आपको लगेगा कि यार इस समय को पढ़ लेना चाहिए था आपको तब ऐसा लगेगा है ना क्योंकि कभी ना कभी तो जई होने ही वाला है मोस्टली कभी तो होगा ऐसा तो होगा नहीं कि भी बच्चों को ऐसे रैंडमली कॉलेज में डाल देंगे है ना तो आपको तैयारी तो करनी है इतना तो पता है आपको तो आप में से अब मैं बताता हूँ कि मैं डे वन से यही बात कर रहा हूँ जब मार्च में था ना मार्च में जब पहला लॉकडाउन लगा था तब मैंने यही बोला था भाई कि देखो जई आपका कभी भी हो आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि आपका अप्रैल में ही एग्जाम है तो वहाँ पर जिस बच्चे ने वो बात सुनी जिस बच्चे ने उस चीज़ को इंप्लीमेंट किया कि यार अप्रैल में वो एग्जाम मान के चल रहा है वो बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है ना मतलब परफॉर्मेंस कर लिया उसने तैयारी कर ली अपनी बहुत अच्छी अप्रैल में ही अब उसके पास मई जून जुलाई तीन महीने एक्स्ट्रा आ गए तो एक ऐसा बच्चा जिसकी ऑलरेडी जेई मेन की अप्रैल लेवल की तैयारी हो गई थी जिसको उतनी करनी थी प्लस उसको तीन महीने और मिल गए यार तो सोचो कितना फाड़ देगा अब सोच रहे हो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं और उसको एक महीने एडवांस के लेवल मिला है वो बच्चा आप जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला था ना सौ नंबर भी नहीं वाले लाने वाला था जेई मेन अप्रैल के अंदर वो एडवांस में जा सकता है इतनी पोटेंशियल आ गई उस बच्चे में क्योंकि टाइम मिल गया उसने यूज़ किया तो अभी भी आप चीज़ पे पीछे नहीं हो अभी भी आप मान के यही चलो कि अपना जुलाई में एग्जाम है और तैयारी उसी हिसाब से करो तैयारी उसी हिसाब से करो यार कि हमारा एग्जाम जुलाई में होने वाला है और हम उसके बाद अगर पोस्टपोनिंग होती भी है तो उसमें और पढ़ के और आगे बढ़ जाएंगे ऐसा मत सोचो यार कि पोस्टपोन हो जाएगा मैं तो तब पढ़ूंगा ऐसा सोचोगे तो और, और, और गॉड फॉरवेड अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर है ना क्या करोगे फिर है ना तो अगेन मैं यही कहूँगा
एक्सेप्शनल डिसीजन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको पसंद ना भी आए हो सकता है आए भी बट वो सबके साथ होगा तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते हो आप केवल एक चीज़ कर सकते हो जो आपके हाथ में वो है आपकी खुद की मेहनत आपकी खुद की एफर्ट आपकी खुद की प्रिपरेशन वो आपके हाथ में उसको लैक मत कर देना भाई है ना तो मेरा अल्टीमेट स्टैंड यही रहेगा कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा नो वन कैन से पोस्टपोन होना चाहिए मुझे लगता है येस अगेन वो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है मुझे लगता है येस होना चाहिए शायद थोड़ा सा ओके स्पेशली इन कुछ एरियाज में मतलब ओवरऑल येस ओके तो क्या करें प्रिपरेशन करना छोड़ दें नहीं प्रिपरेशन जैसी आपकी चल रही है वैसे चलने दो ओके okay, आप ये मान के चलो कि 18 जुलाई को अपना एग्जाम है 19 जुलाई को अपना एग्जाम है जब भी आपस लौट आएगा तब आप मान के चलिए और उसके हिसाब से ही पढ़ो मैं ये कहूँगा कि यार काफ़ी कॉम्प्लेक्स बात है मैंने खुद दो चार तरह की बातें बोली है तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल टू पर्सन वॉट दे थिंक और फाइनल डिसीजन तो यार वो तो एक अलग ही लेवल चीज़ है जिसमें कई सारी ऐसी कंसल्टेशन भी होती है जो आप और मेरे को दिखती भी नहीं है तो अपन उसके बारे में नहीं सोचेंगे हम केवल एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि अपन अपनी प्रिपेरेशन बेस्ट कर ले अठारह जुलाई के हिसाब से ओके okay? क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है ओके okay? और कॉलेज में भी वो पढ़ाई काम ही आती है यार तो इसलिए ऐसा कुछ मत सोचो कि मैं फालतू में पढ़ाई कर रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है पढ़ लो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे पढ़ना है तीस दिन बच्चे में आपके एग्जाम में लगभग तो मैं तीनों तरह के बच्चों की बात करता हूँ पहले वो बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है गुड प्रिपेरेशन है दूसरे वो जिनकी रिसेंट प्रिपेरेशन है तीसरे वो लोग जिनकी प्रिपेरेशन ज़्यादा नहीं है तो देखो भाई जो गुड प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं वैसे वो कम ही बच्चे होते हैं क्योंकि ऑफकोर्स गुड प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपको कॉन्फिडेंट है कि यार आप अगर आज भी एग्जाम देते हो तो आपके दो नंबर आने वाले हैं इस तरह से वो जो गुड प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं तो भाई देखो ऐसा रहता है कि आप लोग जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो घबराओ मत जबरदस्ती का कि क्या होगा आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो कंसिस्टेंट एफर्ट रखो बस दो तीन चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाले बच्चे होते हैं एक ट्रैप में फंस जाते हैं वो ट्रैप होता है कि ओवर चीज़ों को पढ़ लेना है ना वो नहीं करना है आपको एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं पढ़नी अभी आप अगर यूजली एडवांस लेवल तैयारी करते तो वो बात एक अलग है लेकिन अभी आपको फोकस करना है कि आप मेज लेवल पर अटके रहो थोड़ा सा कि यार मेज लेवल का हम थोड़ा नीचे जमीन पर आकर बात करें ओके okay? तो यहाँ पे आपको एन पढ़नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एन सी तीनों दोस्त को पढ़ने को मैं बोलूंगा लेकिन आप लोग स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि आपको बाकी चीज़ें आती है आप एन सी में डूबोगे तो आपको बाकी चीज़ें आती है तो लेट से 75 में से 60 क्वेश्चन आपने लगा लिए अब एन के पाँच छः क्वेश्चन अगर आ गए और आपने इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आप ज़्यादा और लगे हुए थे एडवांस क्वेश्चन बनाने में तो मतलब नहीं है तो सेवन सिक्सटी फाइव को शायद सिक्सटी को सिक्सटी फाइव बनाने में एन काम आएगी तो एन प्लस पी वाई का रिवीजन एंड में जरूर कीजिएगा बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ते रहिए कोई आपको रोकूंगा नहीं मैं जैसा आपको लगता है ऐसा करूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी याद है क्योंकि तैयारी अच्छी है ऐसा बच्चा यूजली खुद सेल्फ मोटिवेटेड है बात करते हैं डिसेंट प्रिपरेशन वालों की जिनकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है कि यार ठीक ठाक प्रिपरेशन मतलब बहुत ज़्यादा भी हर चीज़ नहीं आती लेकिन आता है तो ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा कि यार अगले दस बारह दिन जो है लेट से जून का जो एंडिंग है तब तक आप ऐसे टॉपिक्स पकड़ लो जो आपके थोड़े से वीक है लेकिन इंपॉर्टेंट है वीक है लेकिन इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो लेट से आपका हो सकता है 60 टू 70 परसेंट सिलेबस अच्छे से आता हो और 40 30 परसेंट हो कि यार ये इतना अच्छे से नहीं आता तो जो 30 30 40 परसेंट है उसमें से आप पकड़ो कि यार ऐसा कौन सा पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन मुझे आता नहीं अच्छे से उस पोर्शन को 10 12 दिन में एक बार पढ़ लो थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पर ज़्यादा हार्ड नहीं जाना बेसिक लेवल पर जाना है ताकि आपके यार पाँच दस परसेंट नंबर और बढ़ जाए थोड़े ओके okay? और वापस से लास्ट में आपको यही करना है यार कि लास्ट के जो दिन है उनमें आपको एन प्लस पी को दबा के लगाना है एन प्लस पी को दबा के लगाओ हेल्प होगी ओके अगेन ये बच्चे भी जानते हैं मोस्टली क्या करना है इनको सबसे बड़ी दिक्कत रहती है इन बच्चों को इनकी प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं है तो मेरा रेड वाला मार्कर कहाँ गया इन बच्चों की बात करूँगा जी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है और इन्हीं लोगों के लिए वीडियो में बना रहा था क्योंकि यार टॉपर्स को टॉपर तो कोई भी बना दे इन बच्चों को मैं निकलवाऊँ वो बड़ी बात होती है तो देखो यार आप लोगों के केस में एक बात मैं बताऊँगा तीन चीज़ें करनी होंगी बुरा मत मानना भाई आपके भले की बात कर रहा हूँ पहली बात आपको एक्सपेक्टेशन अपनी थोड़ी सी लोअर लेकर चलनी पड़ेगी क्यों लेकर चलनी पड़ेगी क्योंकि यार बाकी बच्चे डेढ़ दो साल से पढ़ रहे थे आप लोग अगर एक लास्ट मंथ में पढ़ रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि तीन सौ ढाई सौ पार दोगे आप हो सकता है सौ डेढ़ सौ तक पहुंच सकते हो अगर थोड़ा सा ढंग से चले तो जैसे मैं बता रहा हूँ बाकी आपको एक्सपेक्टेशन लोट नहीं चाहिए उससे क्या बाद में दुख कम होगा आपको ही है ना तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रखो और बस पढ़ाई पर ध्यान दो एक्सपेक्टेशन कम होती है तो दिमाग में टेंशन नहीं आती वरना पूरे टाइम ये सोचते रहो कि यार मैं तो पढ़ा नहीं मैं तो पढ़ा नहीं नहीं पहले से ही सोच लो कि यार चलो यार क्या है यार मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि मैं निकाल सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो खुद से कि यार पता नहीं मतलब जबरदस्ती सोच बाजी नहीं करनी है कि
ये चीज़ करने की कोशिश करो कि अपने एन सी एटलीस्ट कवर कर लें और थोड़े बहुत पी वाई लगा लें स्पेशली टू एंड ऑनवर्ड्स क्योंकि तब जेई मेन वाला पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था ओके इसके अलावा और टाइम भी मिलता है बच्चों को यूजली तो मैं कहूँगा कि यार अपने कोचिंग के कोई शॉर्ट नोट्स हो या कुछ ऐसा मिल जाए वहाँ से पढ़ सकते हो ठीक है अब अगेन वो चीज़ थोड़ी सी लेंदी है हर बच्चा नहीं कर पाता है तो इसके लिए अब मेरे दो सॉल्यूशन है आप में से जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं अकाउंट बुक्स पे आप लोग बिना कुछ सोचे समझे वापस सुनो क्या बोल रहा हूँ बिना कुछ सोचे समझे अगले 10 से 15 दिन में ये कोर्स और ये कोर्स जो भी आपका है अगर आपने जेई मेन पर एडवांस ले रखा है या अगर जेई मेन ले रखा है इसमें इलेवंथ रिविजन कोर्स प्लस एब्सलूट मेड लैड या लेवल हंड्रेड वाला जो कोर्स है इनकी बेंच वॉचिंग कर डालो अगले दस बारह दिन तक बेंच वॉचिंग कर डालो भाई रोज देख लो इसको छः छः पाँच पाँच घंटे देख लो बिंज वॉचिंग कर डालो इस कोर्स की इन दोनों कोर्सेज की पहले इलेवंथ रिविजन फिर लेवल हंड्रेड ये जिस बच्चे ने कर लिया जून के एंड तक जिस बच्चे ने ये कर लिया जून के एंड तक और फिर उसने जो बचे हुए अठारह दिन है उसमें एनसीआर लगा ली प्लस हर दूसरे दिन एक पी लगा लिया ये जिस बच्चे ने कर लिया ना वो जेई मेन बहुत अच्छी फाड़ के आ जाएगा वो ये बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा मैं बता रहा हूँ इतना मुझे कॉन्फिडेंस है जब मैंने दिसंबर में ये कोर्स लॉन्च किया था ना तब केवल लेवल हंड्रेड की बात हुई थी तो वहां पे लेवल हंड्रेड जिन बच्चों ने लिया था ना एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ एवरेज बच्चे कौन से जिनके लेट से सौ नंबर आने की आशंका है या डेढ़ सौ नंबर आने की आशंका है या पचास नंबर आने की आशंका है वो लोग या जीरो नंबर वाले भी वो लोग ने ये जब लिया ना दिसंबर में तब एक महीना बचा था एग्जाम में उनके बहुत मार्क्स बूस्ट हो गए थे अब तो मैंने ये वाला कोर्स भी ले आया हूँ और प्लस टेस्ट सीरीज भी है प्लस टेस्ट सीरीज भी है तो अगर आप ये चीज पूरी लगा लेते हो ना प्लस एन प्लस पी मैं बता रहा हूँ मच जाएगा ठीक है वन टाइम पैसा है इसमें बट अच्छा अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा ठीक है मैं इसकी मैं बता सकता हूँ कि होगा ओके अब ऑफ कोर्स जिसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी वो लेगा तो आई एम नॉट श्योर कितना हेल्प होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है अगर रिवीजन पर्पज से ले रहे हो क्या एक बार रिवाइज कर लूँ तो उसके लिए ठीक है बट आप सीखोगे शायद नया कुछ नहीं और विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बट जिन बच्चों की लेट से डिसेंट है या नो प्रेप है आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आपको इन पर जाना ही जाना चाहिए अगर एडवांस का भी पढ़ना है आई भी जाने का एम है तो जेई मेन पास एडवांस कॉम्बो लेना बना जेई मेन कॉम्बो लेना इन पर हम काफी ज़्यादा ऑफ कर दिए फिफ्टी परसेंट ज़्यादा ऑफ हो गया भाई तो अब एग्जाम क्योंकि पास आ गया तो मैं सोचा कि थोड़ा कॉन्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि अब बच्चों की व्यूइंग कम रहेगी ठीक है तो अब ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पे तो आपको इसकी सर्टेन वैलिडिटी मिल जाएगी शायद आई थिंक 90 डेज 60 डेज जितनी भी है तो पोस्टपोनिंग वाला टेंशन भी नहीं है कि यार आप वैलिडिटी जब आपको लगे कि आपको करनी है तो आप वापस एक्सटेंशन कर सकते हो फिक्स डेट नहीं है सब्सक्रिप्शन मॉडल पर कि इतने डेज के लिए आपको मिल जाएगी ये चीज़ ठीक है तो उसको आप फिर बाद में एक्सटेंड कर सकते हो अगर आपको पढ़ना है बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि फालतू ऐसा क्यों करना आप एक बार ही चीज़ ले लो है ना जेई मेन तक या जेई एडवांस जब तक भी वैलिड है तब तक पढ़ डालो ना आप ये मान के चलो कि एग्जाम वाला पोस्टपोन नहीं हो रहा है और आपने ये चीज़ देख ली जून के एंड तक और एन प्लस पी वाई क्यू और ज़रूरी नहीं आप हमारे स्टूडेंट हो अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी चलेगा ओके एन प्लस पी वाई जो भी आपका स्ट्रैटेजी था वो अगर आपने जून जुलाई अठारह तक लगा लिया ना तो आपकी सोचो प्रिपरेशन कितनी तगड़ी हो गई कितनी तगड़ी प्रिपरेशन हो गई यार उसके बाद और टाइम मिलता तो वापस से यही चीज़ करोगे कुछ एडवांस लगाओगे है ना तो उस चीज़ पर आप ध्यान दे सकते हो चलो यार यही कहना था मुझे कोई बच्चा अगर अभी भी नहीं आया तो आ जाओ भाई एक महीने में बहुत कुछ अभी भी कर सकते हो ठीक है टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएगी पी वाई वगैरह लगा देना है ना तो आपका जो भी मटेरियल है कोचिंग वोचिंग का आपके पास कुछ नोट्स हो कुछ रैंक बूस्टर हो वो लगाने को लगा सकते हो लेकिन एन प्लस पी करना मत भूलना ओके एन प्लस पी प्लस हमारे टेस्ट सीरीज प्लस ये दोनों कोर्स की बेंच वॉचिंग जिस बच्चे ने कर ली वो अच्छा कर जाएगा ये मैं बता देता हूँ ठीक है सो थैंक यू है ना कोई बच्चा अगर नहीं ले सकता कोई भी कोई भी दिक्कत नहीं है मैंने आपको बता दिया कि एन प्लस पी वाई प्लस कोई सा भी मटेरियल निकाल लो यार मटेरियल भाई मिल जाता है यार मटेरियल मिल जाता है उसकी चिंता मत करो तुम लोग मटेरियल ढूंढना जिस बच्चे को ना टेक्स्टुअल वो मिल जाता है है ना नेट पर मिल जाता है तो आप जाके उसको ढूंढ लीजिएगा और पढ़िएगा उसको कि यार अपन कुछ रैंक बूस्टर लगा लिया कुछ शॉर्ट नोट्स लगा लिया कुछ तो कर लिया एटलीस्ट कुछ कर लिया मतलब तुम 30 दिन तक अगर पढ़ लेते हो ना रोज 10 दस 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 घंटे पढ़ रहे हो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ठीक है इतना मैं बता देता हूँ जो बच्चा लास्ट में इतनी मेहनत कर लेता है ना कि रोज दस दस घंटे पढ़ रहा है वो कुछ ना कुछ उखाड़ लेगा चिंता मत करो ठीक है सर आई होप यू लाइक द वीडियो क्या बोला मैंने जे पोस्टपोन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है हम चाहेंगे पोस्टपोन हो लेकिन होगा वी डोंट नो ओके तो हमें यही मान के चलना है कि यार अपन अठारह जुलाई तक पढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से तैयारी करनी है मैंने बता दिया जिस बच्चे की अच्छी तैयारी आप चलते रहो जैसा चल रहा है बस एन सी आर मत भूलना ये वाले बच्चे अभी 10